Ci sono le conferme intorno alla centralità appunto della, della musica e delle parole. Combattiamo con questa forma di espressione tascabile che è, che è la canzone. Eh, ripeto ancora una volta come quanto le canzoni siano appunto un'arte, una musica da fanteria, un'arte povera, però eh, riescono laddove tante altre cose non, non ce la fanno, riescono a creare una memoria, a creare un, un richiamo evocativo immediato, sono un po' come delle stelle fisse, delle pietre dure, sono come dei profumi. E, e noi cerchiamo di salvaguardarle al meglio, dico un noi perché la squadra è, si è ricompattata per questa edizione seconda, almeno per quello che mi riguarda, la numero 69 del Festival di Sanremo, la stella polare quindi è la canzone, eh, la canzone in quanto eh, proprio espressione diretta, eh, l'anno passato, la volta scorsa abbiamo riportato, ho riportato il Festival in, in quella sua centralità, cercando di costruire intorno alla gara e al concorso un sistema spettacolare che fosse gradevole, che fosse quanto più narrativo rispetto anche alla musica, alla tanta musica, alle tante canzoni eh, prodotte. Eh, quindi la conferma di alcune piccole conquiste insomma, che si sono rivelate buone, come la non eliminazione, eh, alcuni riti cruenti, la, eh, il, il fatto di poggiare sul, su una considerazione che eh, il Festival di Sanremo per me non è mai stato una trasmissione televisiva, ma è un evento trasmesso e considerato e che diventa anche bandiera della televisione, quindi è un, deve avere un carattere di eccezionalità, di straordinarietà e di sorpresa perché, perché si rivolge a un pubblico estremamente largo e estremamente voglioso di vedere e di ascoltare cose nuove. Il numero 69 ha richiamato, vabbè, alcuni, dopo alcuni facili giochetti, a, al fatto, all'idea della simmetria, della, eh, del sincronismo, della simmetricità, della, eh, e io cerco sempre dei significati per poi operare delle scelte. Quindi se l'anno scorso era portare l'immaginazione al festival, quest'anno sarà l'armonia al festival. L'armonia come risultato, come approdo, e percorso per, per sposare anche elementi opposti, elementi molto lontani. Sarà che anche il numero 69, visto così, richiama molto il, il simbolo. Non lo devo dire? No, no, non so cosa stai per dire. No, non lo devo dire che no, cosa no. richiama? No, richiama moltissimo il simbolo dell'in e gli anni. Ah, anche, questo, sì. Questo sì, dicevo. E... No, perché la prima volta, scusa, non si interrompe un direttore, si interrompe, sì, l'ho fatto ormai. Quando, com'è stato, anticipo le domande, stato, quando ti ha chiamato, quando mi ha chiamato ho detto, guarda, è l'edizione numero 69. Quando ho pensato a 69 ho pensato a Virginia a te. Beh, partiamo, partiamo così noi, eh. Poi ha detto, sì, tipo Yin e Yang, prego, vai, vai. Ecco, no, volevo continuare perché eh, lo schema disegnato era appunto quello del dell'avvicinamento degli opposti che non sempre si verifica questo lo dico a vantaggio cioè non devi temere e che eh, in questo caso significa anche diversità insomma la bellezza nella diversità le note sapete da sole esprimono un, una emozione ma insieme formano l'accordo e anche una e anche in una prospettiva di del parlare ancora per quanto si possa dire male ma insomma parlare bene un po' invece della musica, della musica pop che a mio parere racchiude gran parte delle musiche correnti vorrei spendere appunto una buona parola è una delle poche musiche in movimento è una delle poche musiche che è ancora in via di trasformazione un po' tutte le altre musiche la musica lirica, la musica sinfonica la musica classica, la musica jazz la musica folk sono delle musiche elitarie che tendono a conservarsi non a caso chi studia musica studia nei conservatori pensate che curioso modo di definire queste scuole. E, e quindi quest'anno la scelta è caduta su 22 
proposte musicali che cercano di raccontare il paese musicale, il nostro paese musicale per quello che è, di fotografare e semmai anche di prevedere quello che potrà accadere fra poco. Credo che eh, le edizioni di Sanremo si siano susseguite attraverso un, una rotazione di locomotive e vagoni. Eh, il vagone tende così a rappresentare, a farsi trascinare ad essere un'operazione più di retroguardia. Noi cerchiamo questa volta di creare una locomotiva e di fare in modo che Sanremo sia veramente un proponente di musica, sia un editore, sia, sia il, il modo per annunciare quello che pensiamo si ascolti in questi giorni e che si ascolterà negli immediati prossimi. Eh, che dire, sì, mi sono preso questa definizione perché deriva da un sogno, quella del dirottatore artistico, perché proprio nell'ambizione, nell nella speranza di poter portare eh, Sanremo non esattamente dove ci aspettiamo sempre che arrivi eh, tutti, anche perché poi tradisce tutte le nostre eh, precognizioni, ma insomma poi è, è una manifestazione talmente curiosa e talmente importante eh, che mh, è, è difficile dominarla, è difficile veramente anche dirottarla, però l'intenzione sarebbe proprio questa, di eh, continuare la strada dell'anno passato, di cercare di finire diciamo, con un po' di senso di responsabilità e affinché eh, non sembri, come dicevo, solamente una botta di fortuna, anche la, lo stellone che ci ha garantito la scorsa volta degli ottimi risultati e anche dei buoni contenuti. Eh, in tutto questo io proprio nel ricongiungimento di estremi e di opposti o come recita l'Olline Yang di Sole, Luna, eh, ho pensato appunto di chiamare eh, fratello Sole e sorella Luna, insomma che in qualche modo, eh, visto che io tutto quello che sapevo fare o, o che potevo eh, mostrare in termini di, non, di cantante non serioso e di adolescente che cercava per tutta la vita di, di cantare canzoni tristi, ho cercato anche di prenderla alla leggera allo festival dell'anno scorso. Ho finito, credo, questo serbatoio, quindi ci volevano due persone che ne avessero molto più di me e quindi io darei la parola a Virginia Raffaele e a Claudio Bisio. Ma è stata un'esperienza. La gentilezza quando, nei locali è, entra prima l'uomo. Ah. Quindi parla tu, vai. Perché sono Raffaele? No, no, vai, vai. vai. No, no. No, no. no, vai dei per no, 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 Perché poi no, quando dopo posso... no, Se iniziamo così poi sembra che non... No, no, no. Eh, vai, vai, vai. Di, qualcosa, di qualcosa di sensato, se ce la fai. Vai. Allora, ho detto prima, ci ha chiamato... Pensando... Tra l'altro 69, adesso che lo vedo, ah, il, yeah. il, il, il marchio... Il, come no, il, il logo, marchio. Il brand, in caso è il... Questa... Logo, no, ho detto marchio. Ma dai, marchio, mica siamo a stare. Sembra segno dei pesci, che è il mio segno. Vero? Non sembra. Cosa personale, non è il titolo dei vostri articoli, questo sicuramente. Eh, però il so, fratello Sole e sorella Luna ci sta, eh, cioè le diversità tra me e Virginia sono palesi. Una è tutte quella di capire. Una, una... una è fisica. Quasi tutte a vantaggio tu. <ride> no, no, non credere, non credere. <ride> eh, io non ho mai lavorato con Virginia, eh, non vedevo l'ora di farlo, ci siamo conosciuti una sera a eh, <ride> casa sua, eh, perché... Dai, di, di, no, di cosa, che detta così sembra un'altra cosa no, quando, eh, ho detto, dai, perché c'è stato un precedente possiamo dirlo eh, che dove, avremmo dovuto fare Zelig insieme questo possiamo dirlo 25 anni fa esatto. sì. poi non è successo quindi non ci siamo mai detti ci siamo, ci siamo rincontrati esatto, in questa quindi, situazione temevo che lei fosse un po' arrabbiata con me invece non era vero perché avevamo un <ride> no. messaggero comune un autore che si chiama Giovanni Todescan che salutiamo sì. buon anima no, stava bene stamattina stava bene eh, beh, e, adesso sarà già deciso quindi l'ho voluta incontrare una sera quel giorno particolarmente era afona mi ricordo perché aveva, mi ha detto poi disse ero, dico, afona, aveva afona. urlato tanto mi ha detto nei confronti di un uomo non, so <ride> non se... è vero non ah, cominciamo perché... con... Con ero che... afona per cose di raffreddori così ah, soltanto che lui si è praticamente autoinvitato a cena ma perché dovevamo conoscerci in effetti ha fatto tutto lei con le sue manine è andata in ristucceria ha aperto il forno ha messo dentro la stagnola eh, eh, sì, cioè tutto proprio una brava tutto quindi una serata ha parlato soltanto Bisio è, è stata la serata più bella della mia vita eh. cioè una donna afona è cioè, una cosa stupenda un sogno praticamente. Io non posso, 
Fede non ce va, e siamo divertiti. Io intanto. Eh sì, un po' meno, però adesso ti preoccupo, mi è tornata la voce adesso. Prego. Prego, eh, anch'io non, non avevo mai lav- confermo che non abbiamo mai lavorato insieme, eh, però ovviamente è lo, lo stimo da sempre, anche perché lui già, io ero piccola ma lui già lavorava, adesso non è, per, no, non è per dire, nel senso che l'ho sempre stimato come artista, è, è un mostro, anche artisticamente ma... parlando, e, e... E poi, come la, la cosa positiva, quest'anno devo imparare un nome solo, Claudio, non mi posso sbagliare. E a, a parte che a un certo punto speriamo non entri fasulo perché non c'entra nulla sul palco, però insomma c'è cioè proprio su in scena. Quindi è, è, è bellissimo ovviamente come esperienza, spero lo sia sempre di più. E ringrazio il signor Baglioni che, che mi ha voluta anche quest'anno, nonostante l'anno scorso fossi stata un po'... Un po' così, ecco, l'anno scorso scostumata. l'ho scostumata, l'ho fatto, l'ho, l'ho fatto passare per anziano e l'anno scorso non lo era, l'anno scorso. Quindi, però, adesso non c'è tutto da costruire insieme, e siamo solo all'inizio, adesso inizieremo appunto a lavorare, a vederci sempre di più, a scrivere delle simpaticissime situazioni. Qualcuno mi venga in aiuto, non so più. Che... No, no, nel senso... Ecco questo, questo Ma farai due persone. Grazie, sono ancora emozionata. Ah sì, eh. grazie, sono ancora. Eh? Sanremo è unica okay. è un'occasione sì, che non sei mi tutto con le mani in mano sopra una panchina fredda, del... queste le posso dire tutte. E... e niente, quindi eccoci qua. Speriamo di, di, di regalare a questo festival, ma insomma è talmente poi importante il festival il, della canzone italiana che noi cercheremo di, di colorare, ma comunque saremo rispettosi nei confronti di, di questa gara, che è una gara, no? Fino a prova contraria, è una gara. Un concorso. Non c'è concorso. eliminazione, ma Con, alla fine Concorso c'è. senza eliminazione, esatto. Al momento non ci sono ospiti eh, internazionali, nel senso non ci sono ospiti non italiani, perché la... Eh, Già l'anno scorso, ma insomma questa edizione ancora di più, eh, la, la regola di ingaggio è quella che, eh, che il festival sia un'occasione per cui l'ospite arriva e porta qualcosa e non prende solamente, nel senso che mh, io sono abbastanza perplesso quando vedo che all'interno di un meccanismo che, voglio, che vorrei insomma, fosse armonico in tutti i sensi, c'è qualcosa poi che sfugge, un francobollo, qualcosa, una presentazione a mero scopo promozionale senza che ci sia un dato poi di intrattenimento spettacolare, una interazione col, con il cast, con l'orchestra, con il mondo della musica italiana. Ehm, quindi io sto aspettando ancora proposte, non, non, al momento non ce ne sono, quindi il festival si mantiene su questa idea autarchica per la quale Sanremo secondo me è internazionale di per se stesso e non ha bisogno di eh, figurine che appunto non siano poi integrabili, integrate, è in questo presepe che vogliamo mettere su. Io posso dire una cosa di, di, sulle intenzioni, perché come potete immaginare non abbiamo ancora iniziato davvero davvero a lavorare, anche se in questo momento ci sono tutti i nostri autori a Roma che stanno in grande riunione. No, facendo... Anche perché due si vede, uno stava in vacanza. E, ah, due, di noi, eh. e due invece stavano già cominciando a lavorare, si vede dal colore. Ah, se voi dici che io no. Del... Mi stai acc- acc- accusando <ride> e criticando. Sono stato in vacanza, sì, sono tornato ieri, quindi io non capisco niente di quello che. E, eh, però, jet lag. E, no, dicevo, le intenzioni, però ci siamo visti, oltre a quella sera, un po' di volte prima che io partissi per le vacanze di Natale. E, mi viene da dire come desiderio sicuramente è, che poi era anche quello dell'anno scorso, non è che l'acqua calda si scopra quest'anno, è fare gruppo, è fare, eh, penso anche io e Virginia soprattutto, eh, c'è una voglia mia e sua, parlo anche a nome suo, di, di fare cose insieme, di fare cose anche inedite eh, per noi, no? eh, come hai detto giustamente te. Adesso non voglio fare lo sborone, ma non abbiamo niente da dimostrare, né io né Virginia, quindi abbiamo solo da, più che dimostrare a noi o alla gente fare lui nel cose... frattempo se n'è andato sì, ti dico solo eh, questo però. è un sintomo no, no, che... mentre parlavo no, no. <ride> no, per si dire, è alzato per il parliamo... collegamento del TG2 no dicevo la, 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 la grande novità per noi è, è fare qualcosa insieme, insieme fare qualcosa insieme e già questo è inedito uh, e 
se è possibile anche con Claudio a tre, sì. qualche idea c'è io anche il signor Bianchieri eh, quest'anno faremo un duetto il venerdì è vero? Sì. Sanremo o Mia Sanremo è il titolo della nostra canzone <ride> è Dante dove Però... era rimasto il povero Bisio? Ehm, no, eh, sì, cercheremo ovviamente di, di, di non, non avendo mai lavorato insieme e uh, avendo dei passati uh, insomma, differenti per alcune cose, ma alla fine uh, siamo due artisti eh, che si provano e si sperimentano un po' in tutto. Per quanto mi riguarda, io uh, ovviamente mi parto sempre da me, mi sperimenterò anche, sperimenterò difficilissimo, eh, anche quest'anno eh, cercheremo di entrare a tempo nel, nel, nella, nel concorso Canoro, ma anche in controtempo a volte, proprio per essere coerenti a questo discorso di, di armonia del festival, eh, cercheremo di, di colorarlo il più possibile, Claudio ha, è dotatissimo di, di autoironia, quindi insomma anche averci scelto ovviamente... <ride> è indice di, di autoironia